Olá, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo preparado com todo o meu carinho. Hoje eu quero ensinar para vocês como fazer este casaquinho de bebê recém-nascido. Espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Para esse casaquinho eu vou usar a lã de bebê Amor e Baby da Círculo. Ela tem o Tex 200. São dois novelos de 40 gramas cada. Essa cor é a número 7136 Marsala. No final eu vou pesar para a gente saber exatamente quanto vamos gastar. Vou tricotar com agulhas retas número 3,5. Vou montar 76 pontos, aqui eu vou montar desta forma. Você deve escolher a forma de montar que você mais gostar. Nós vamos iniciar pela gola. Vamos fazer o nosso casaquinho top down, de cima para baixo. Vou fazer oito carreiras em ponto barra, um meia e um tricô. Os seis primeiros pontos e seis últimos pontos de todas as carreiras no direito e no avesso, eu vou fazer em tricô. Na gola, pala e corpo do casaquinho. Vou tricotar os seis primeiros e seis últimos em tricô. Não vou pular o primeiro ponto sem fazer. Eu vou tricotar todos os pontos. Faço os seis pontos de borda em tricô. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E nos pontos centrais, até chegar nos últimos seis pontos, que vou fazer em tricô, eu vou fazer em ponto barra, um meia e um tricô. Vou iniciar com um ponto meia e um tricô. E é só isso que eu vou repetir até chegar nos últimos seis pontos. Um meia e um tricô. Um ponto meia e um ponto tricô até chegar nos últimos seis pontos. Depois de repetir até chegar nos últimos seis pontos, esses últimos eu vou fazer em tricô para a borda. Segunda carreira, o lado avesso, eu vou fazer os seis pontos em tricô para a borda. Aqui também no avesso. E para o ponto barra, nós vamos acompanhar os pontos de acordo com o que a gente ver. Aqui não vai dar para ver muito bem, porque eu infelizmente escolhi uma cor escura. Mas aqui nós temos um ponto meia seguido de um tricô. Um meia e um tricô até chegar nos últimos seis pontos que vamos fazer de borda. Vamos acompanhar o ponto para poder fazer o ponto barra. Nós vamos fazer em ponto barra por oito carreiras para a gola, mas quando eu for fazer a quinta carreira, eu vou voltar para que a gente faça a nossa primeira casa de botões. Já fiz quatro carreiras em ponto barra, agora eu vou fazer a casa de botão, dois tricôs, dois pontos juntos em tricô, uma laçada e dois tricôs. Vamos repetir a casa de botão por mais três vezes com um intervalo de 20 carreiras. 
a gola está pronta. Vamos fazer uma carreira para passa-fitas. Os seis pontos de tricô para a borda. E por toda a carreira, eu vou pegar dois pontos juntos em tricô e uma laçada. Dois pontos juntos e laçada. Por toda a carreira, eu vou pegar dois pontos juntos em tricô e uma laçada. No final da carreira, os seis pontos em tricô. O lado avesso, a carreira número dois, eu vou fazer completa em tricô. Esta foi a carreira que fizemos para passar fitas. Fiz também o avesso em tricô. Sempre mantendo os seis pontos de borda no início e no final. Vou fazer duas carreiras no direito em ponto meia. Faço os seis pontos de borda no início. Os pontos centrais eu vou fazer em meia. E vou fazer o avesso em tricô. Essa é a terceira carreira, vou fazer também a quarta em tricô, a quinta em meia e a sexta em tricô. Terminei. Duas carreiras no direito em meia e os avessos em tricô. Nesta carreira número 7, nós vamos manter os seis pontos de borda em todo ponto meia. Nós vamos fazer um aumento, vou fazer um aumento no mesmo ponto, mas vocês podem fazer o aumento que vocês quiserem, desde que não fique o buraco. Esta carreira de meia nós vamos transformar em ponto barra. Faço seis pontos de borda em tricô. O primeiro ponto eu vou fazer um meia e vou fazer um tricô no mesmo ponto. São dois em um. Eu vou repetir um ponto meia e faço no mesmo ponto um ponto tricô. Eu vou repetir mais uma vez, faço um ponto meia e no mesmo ponto vou fazer também um ponto tricô. Estou passando no mesmo ponto e fazendo também um tricô no ponto. Novamente, um ponto meia e no mesmo ponto eu vou fazer também um ponto tricô. Nós temos 76 pontos na agulha até agora. Ao final da carreira, nós vamos passar a ter 140 pontos. Um meia e no mesmo ponto, um tricô. Todos os pontos em meia, eu vou fazer da mesma forma. Faço um meia e um tricô no mesmo ponto. Um meia e no mesmo ponto eu vou fazer um tricô. E eu vou fazer assim até o final da carreira, em todos os pontos em meia, terminando com seis tricôs. E vou fazer sete carreiras acompanhando o ponto barra, um meia e um tricô. Na carreira do avesso, eu vou acompanhar o ponto. Onde tiver meia, eu vou fazer meia. E onde tiver tricô, eu vou fazer tricô, seguindo o ponto por sete carreiras. Terminei de fazer as sete carreiras em ponto barra, um meia e um tricô. Nesta próxima carreira, nós vamos passar os nossos pontos centrais para um meia, dois tricôs. Esse é o um primeiro ponto em meia. Vou mostrar para vocês. Seis pontos de borda em tricô. Eu tenho esse primeiro ponto. Eu vou fazer em meia. Esse é um tricô. 
eu vou fazer este em dois. Pego um ponto e vou fazer no mesmo ponto outro tricô. E vou continuar com um meia e vou fazer dois tricôs em um mesmo ponto. Todo tricô, nesta parte central, eu vou fazer dois em um. Faço um ponto meia e no tricô vou fazer dois em um. Faço pela parte da frente e faço um tricô também pela parte de trás do ponto. Um meia e novamente dois tricôs no mesmo ponto. Terminei a nossa carreira de aumentos, vou fazer a carreira do avesso. Eu terminei com os dois pontos que fiz em um, que no avesso vão virar pontos em meia. Vou fazer os seis pontos de borda. Dois meias e um tricô. Dois meias e um tricô. Até o final da carreira terminar com seis pontos de borda. Eu vou repetir por sete carreiras acompanhando o ponto barra dois por um. No direito, um meia, dois tricôs. E no avesso, dois meias e um tricô. Terminei de fazer... Sete carreiras em ponto barra, dois por um. E vou fazer um cordão completo em tricô. São duas carreiras. A primeira carreira completa em tricô. Essa é a nossa carreira número 23. E a 24, o avesso, completa em tricô. Vou fazer a carreira número 25. Nesta carreira, eu vou fazer toda em tricô, mas vou fazer alguns aumentos. Eu vou fazer o mesmo tipo de aumento que nós fizemos nas carreiras anteriores da pala. Eu vou fazer dois pontos em um. Eu vou contar 32 pontos em tricô. São oito pontos até agora, vou completar 32. 9, 10, 11, 12, 32. No próximo ponto, eu vou fazer dois pontos em um. Neste, eu vou fazer dois tricôs. Dois tricôs em um mesmo ponto. Eu vou repetir por mais uma vez dois pontos em um. Faço um tricô e faço outro tricô na parte de trás do ponto. Vou fazer agora 36 tricôs. Trinta e seis pontos e vou fazer novamente por duas vezes dois pontos em um. Já fiz dois pontos em um, vou repetir mais uma vez dois pontos em um. São dois tricôs em um mesmo ponto. Faço um tricô e volto no mesmo ponto, faço um segundo tricô. Vou somar agora 60 tricôs. Um, dois, três, quatro... Sessenta pontos... Vou fazer dois em um, são dois tricôs, e vou repetir novamente dois em um. Dois tricôs no mesmo ponto. E vou fazer trinta e seis tricôs. Trinta e seis. Faço dois pontos em um. Por uma vez e novamente dois tricôs em um. Faço dois em um pela segunda vez e vou terminar com 32 tricôs. No total, nós passamos a ter 212 pontos na agulha.
A carreira do avesso toda em tricô. Vou fazer a carreira número 27. Vamos fazer também em tricô e fazer os mesmos aumentos. São 33 tricôs. E vou fazer por duas vezes, dois pontos em um. Fiz por uma vez, vou repetir mais uma vez, dois tricôs em um. Vou fazer 38 tricôs. Um, dois, três. Trinta e oito. E vou fazer por mais duas vezes dois pontos em um. Dois tricôs em um. E de novo, dois tricôs em um. Vou contar agora sessenta e dois tricôs. Um, dois, três, quatro. Sessenta e dois, vou fazer novamente dois pontos em um por duas vezes. Fiz uma vez, vou repetir. Dois pontos em um. São dois tricôs no mesmo ponto. Vou fazer agora trinta e oito tricôs. Um, dois... 38 e duas vezes dois em um, dois tricôs no mesmo ponto. Vou repetir mais uma vez: dois em um, dois tricôs no mesmo ponto. Vou fazer 33 tricôs e a carreira do avesso em tricô. Carreira número 29, 34 tricôs. Trinta e quatro, e vou fazer por duas vezes dois pontos em um em tricô. Uma vez, novamente, dois em um. Vou fazer quarenta tricôs. Um, dois, três. Quarenta. E vou fazer duas vezes dois em um, dois tricôs e de novo dois tricôs em um ponto, um, dois. E vou fazer sessenta e quatro tricôs. Um, dois, três, sessenta e quatro e duas vezes dois tricôs em um ponto. Fiz uma vez, vou repetir. Dois tricôs em um mesmo ponto. Vou fazer quarenta tricôs. Um, dois, três. Quarenta. Duas vezes de novo. Dois em um. Dois tricôs em um ponto. Novamente, dois tricôs em um ponto. E 34 tricôs, 228 pontos, o avesso em tricô. Para divisão de pontos, vamos fazer os pontos da borda e vou fazer em ponto meia 30 pontos. São 36 pontos para frente, em ponto meia 30 pontos. Vinte e oito, vinte e nove, trinta pontos. Esses são os pontos da frente, são 36 pontos, 6 de borda e mais 30 pontos em meia. 20. Vou separar em um fio os pontos para uma das mangas, são 44 pontos. Vou passar para o fio e deixar separados para que eu possa fazer depois. 44. Vou 
Vou fazer agora para as costas 68 pontos em meia. São todos os pontos em meia por 68 pontos para completar o corpo do casaquinho. 2, 3, 65, 66, 67, 68. E vou separar a outra manga, 44 pontos, vou deixar também separado em um fio, para que eu possa fazer depois. Se vocês quiserem, podem fazer as mangas primeiro. 43, 44 pontos, deixo separado também nesse fio. Os últimos 36 pontos, o outro lado da frente, eu vou fazer 30 pontos em meia e terminar com 6 pontos em tricô. A carreira número 2 do ponto completa em tricô. Já fiz o avesso em tricô, a segunda carreira, vou fazer a terceira carreira do ponto fantasia, seis pontos de borda. E vou fazer por todos os pontos centrais, dois pontos juntos em tricô. Sempre vou pegar dois pontos juntos em tricô, muito simples. Vou terminar a carreira com seis pontos em tricô para a borda. Carreira número quatro, avesso, eu vou fazer os seis tricôs de borda. Seis pontos. Nestes pontos centrais, nós diminuímos os pontos na carreira anterior... Nós precisamos voltar a ter a mesma quantidade de pontos. Vou fazer um ponto meia e vou levantar um ponto com essa laçada que passa entre um e outro ponto e faço em tricô. Repito, um ponto meia, vou levantar um ponto e faço um tricô. Um meia... Levanto um ponto e faço um tricô, novamente um ponto meia, levanto um ponto e faço um tricô. Um meia, levanto um ponto, faço um tricô. E assim eu vou até o final da carreira. Já estou chegando no final da carreira, vou levantar mais alguns pontos... Para chegar no final, um meia, levanto um ponto, faço um tricô, um meia, levanto um ponto, faço em tricô, um meia, levanto um ponto, faço em tricô, um meia. Eu tenho os últimos seis pontos, que são da borda. Ainda falta um ponto, esse último ponto eu vou fazer dois pontos em um. Eu vou fazer um meia e um novo ponto no mesmo ponto. Vou fazer dois em um. Novamente eu vou mostrar para vocês. Faço um meia, não vou tirar o ponto na agulha e vou fazer um novo meia no mesmo ponto. Vou completar a carreira com seis últimos pontos em tricô. Vamos repetir as quatro carreiras do ponto por dez vezes no total. Nós já fizemos uma repetição. Vamos repetir por mais nove vezes as quatro carreiras e repetir a primeira carreira do ponto em meia. Eu fiz as 10 repetições do ponto, 
No final, eu fiz a primeira carreira do ponto em meia e fiz seis carreiras completas em tricô e arrematei. Nós vamos fazer a primeira carreira para a manga, vai ser uma carreira completa em meia, nós temos 44 pontos para poder fazer a manga e eu vou passar para 46 pontos. Vou aumentar um ponto no princípio e um em um final. Vou fazer dois pontos em um, no primeiro e no último ponto da carreira. Tenho 46 pontos, temos que ter um número par para poder fazer esse ponto. A carreira do avesso, segundo a carreira do ponto, completa em tricô. Terceira carreira do ponto. Nós vamos repetir dois pontos juntos em tricô até o final da carreira. Dois pontos juntos em tricô. Toda a carreira. Temos 23 pontos, precisamos voltar a ter os 46 pontos para a manga. Vou fazer o primeiro ponto em meia e vou levantar um ponto. Com essa laçada que passa entre um e outro ponto e fazer em tricô. Vou repetir. Um meia e levanto um ponto. Um meia... E levanto um ponto e faço este ponto em tricô. Vou fazer um meia, levanto um ponto e faço em tricô. No final, no último ponto, eu vou fazer um aumento no mesmo ponto. Para completar a quantidade de pontos. Aqui no final... O último ponto, eu faço um ponto meia e faço um novo ponto meia no mesmo ponto, dois em um. Voltamos novamente ao princípio do ponto, vamos começar uma nova sequência, esta carreira é em ponto meia. Para a manga, nós vamos repetir a sequência por nove vezes... Repeti por nove vezes a sequência do ponto e fiz também a primeira carreira em meia. Vou fazer o avesso e preciso diminuir os pontos desta carreira. Tenho 46, eu quero passar para 36 pontos. Vou diminuir 10 pontos. No início eu vou fazer quatro tricôs. E pego dois pontos juntos em tricô. Vou fazer dois tricôs e dois pontos juntos em tricô. E vou repetir os dois tricôs e dois pontos juntos em tricô. Até chegar nos últimos quatro pontos. Dois tricôs e dois pontos juntos em tricô. Até os últimos quatro pontos. Já tenho 36 pontos. Estou do lado direito novamente. Vamos fazer oito carreiras em ponto barra, um tricô e um meia, um tricô e um meia por oito carreiras. E vou arrematar do lado direito. Estou terminando o arremate, vou mostrar para vocês como eu faço. Pego sempre dois pontos juntos em tricô. Volto com o ponto para agulha, pego com o próximo por todos os pontos da carreira. Dois pontos juntos e faço um tricô. Nesse último ponto, eu vou deixar um pedaço mais comprido do fio para que eu possa costurar com a própria lã. Vou costurar com o casaquinho do lado direito, passo pelo primeiro ponto e volto por onde saiu o fio 
e vou sempre pegar um ponto de cada lado e costurar de uma forma bem simples. Faça também essa parte como você mais gostar. Vou fazer uma correntinha de crochê com agulha de 1 milímetro e a própria lã. Essa correntinha tem 60 centímetros. Você também pode usar uma fita de cetim. Faça do comprimento que vocês quiserem. Essa aqui tem 60 centímetros. Vou colocar na agulha de tapeçaria e vou passar na carreira de passafitas. Para fazer o pompom, eu vou usar um molde de papelão com 3 centímetros de largura e abertura de 2 centímetros para que eu possa fazer o pompom. Eu vou dar 45 voltas ao redor do molde. Vou pegar a agulha e lã. E vou amarrar, passando pela abertura do papelão. E vou amarrar bem forte. O mais forte que você conseguir. Vou tirar o pompom do molde, cortando as laterais. E vou arredondar o pompom. Vou cortando as sobras até o pompom ficar redondinho. Com os pompons prontos, nós vamos amarrar a ponta do cordão. Vou tirar as medidas do casaquinho para vocês. De altura, eu vou medir desta ponta da gola até o final. 24 centímetros. A manga, também vou medir da gola. 23 centímetros. De ombro a ombro. 25 centímetros de largura com o casaquinho fechado eu vou medir nesta parte está com 23 centímetros e meio e aqui de cava a cava 19 centímetros e meio a altura Medida da gola até a cava está com 11 centímetros. O peso total do casaquinho pronto, 54 gramas. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal. Clique no sininho para receber notificações. Muito obrigada por você assistir até aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!